Paulo Buriti é o único angolano do centro universitário, na cidade de Belo Horizonte, no Brasil. Dá aulas de economia, administração financeira e mercado de capitais. Entretanto, há outros angolanos à busca de uma vaga para tirarem uma licenciatura naquela cidade brasileira. As imagens são de uma cidade planejada e construída para ser a capital política e administrativa do estado de Minas Gerais. Com uma população aproximadamente de 3 milhões de habitantes, Belo Horizonte é a sexta cidade mais populosa do Brasil e a terceira maior cidade. Conta com importantes construções históricas e é detentora de uma das famosíssimas praças do Brasil. A Praça da Liberdade, onde gente desta e da nossa banda desfrutam dos encantos da natureza na cidade que, segundo as Nações Unidas, é a 45ª entre as 100 melhores cidades do mundo com melhor qualidade de vida. Benjamin é um dos angolanos recém-chegados em Belo Horizonte. Há três meses na cidade, o jovem angolano veio à busca de formação académica. Nesse momento já estou com o documento em mão. Já fui também à faculdade, à universidade, eu fiz a matrícula. Estou à espera de uma confirmação deles que vão enviar para mim. Depois, só já continuar com as aulas. Enquanto Benjamin luta por uma vaga numa das universidades de Belo Horizonte, Paulo Jorge Buriti pode gabar-se de ser o único professor universitário angolano da cidade. É um excelente professor, eu acho que... Mostra cada vez mais a capacidade de vocês, a qualidade de vocês. Então vocês estão conquistando um espaço no Brasil muito bacana. É, ele transmite bastante conhecimento a respeito dessa área financeira. Ele conhece bastante, muito mais do que quem é daqui. Há 16 anos, Paulo Jorge chegou ao Brasil como bolseiro da FESA, graduou-se e resolveu ficar por cá por conta própria. Aproveitou o tempo e fez uma pós-graduação em gestão financeira, tendo em seguida feito mestrado em economia de empresas. Aqui é o meu local de trabalho, né? é aqui onde eu chego para fazer a, a preparação para a aula. Há quanto tempo você dá aulas aqui? Eu estou há três anos lecionando aqui. Qual é a cadeira que leciona? É, são várias, né? normalmente altera basicamente economia, e administração é, financeira, mercado de capitais. Nos cursos de graduação mesmo? Cursos de graduação e administração. Normalmente alguns cursos tecnólogos de, de pouca é, duração, que esses cursos normalmente levam metade de um curso normal de graduação, que é dois anos. O professor de administração e mercados de capitais levou-nos a conhecer um pouco do seu ambiente de trabalho e deu-nos a conhecer também alguns dos profissionais que com ele trabalham na docência universitária. Custódio, mais de Nós, três professores mais ligados à minha área, né? Uh -huh. em que nós aguardamos aqui o momento em que preparamos as aulas. Como é que é o convívio com o colega Angolano? Ótimo, o Paulo Jorge é um grande companheiro, dizem que é um ótimo professor também. Obrigado. Né? É, a gente é colega de área, da aula de economia internacional também, Exatamente. então é ótimo, convivência espetacular. Pode vir mais, trazer mais gente de lá para cá que vai ser bem-vindo. Ok, obrigado. <risos> Paulo Jorge é excelente professor, muito querido pelos alunos. A gente tem uma, uma, uma história aí juntos né, há muitos anos, né? Okay. E a música também é muito, a música muito, é muito, bacana, muito, muito, né? muito parecida, né? Diariamente, o angolano faz ao corredor, pega o elevador e deixa para a sala de aula, onde os alunos aguardam expectantes. Boa noite, pessoal. Boa noite. No dia seguinte, fomos conhecer a residência do professor Angolano neste condomínio residencial. Opa, chegou aqui. Oh. E aí, Boa somos bem-vindos? Tudo bem, <risos> seja bem-vindo aqui a casa. Aqui é o escritório, né, que eu trabalho. E a foto do meu filho é essa aqui, é a única comunicação que temos. 
é, como vem, já é um, um adulto, né? É Exatamente, 19 anos. Daqui a pouco vai ser avô. Com certeza. <risos> <risos> Espero que não seja tão rápido, né? Eu vou parar, mas <risos> Ok, sim. mas isso é um, é um fato inevitável. Espero estar lá para poder vivenciar todos, todas as fases possíveis, né? das que já perdi com o pensar. Já vi que você gosta de filme, né? E em... é, exatamente. É, a... é que onde eu aproveito para relaxar. Foi né? tudo feito com muito capricho. Olha aí, a tela sai do... das é, sangas, né? Exatamente. Eu, eu aproveito, na verdade, a tela já com esse tratamento para poder projetar a imagem, né? Uhum. E... Tentei fazer algo que satisfazesse num espaço tão pequeno. Tem tudo aqui, até livros de autoajuda, inclusive. É, né? Isso é tudo parte de uma bagagem que um dia vai para longe. Né? Com certeza, com certeza. Tudo isso e mais alguma coisa a gente leva. A experiência também, a vivência, que é muito uhum. marcante. Né? Então, com certeza, estou trazendo isso. Esse será o foco, levar todo o aprendizado e contribuir para que é o mais importante que é o nosso país. Né? O desejo de voltar é motivado pelos 11 anos que ficou sem regressar à banda. Foi muito difícil, é, mas é, logo em seguida foi possível, em função até da melhoria aqui. Uhum. Após eu ter é, começado a me manter por si só, eu é, comecei a, a ir logo em seguida a ter as condições para poder eu mesmo bancar as minhas passar despesas. despesas por aqui e me deslocar para Angola. Né? Paulo Jorge explica o que viu e sentiu em 2007 no seu primeiro regresso à nossa banda. Um país é, promissor, né? um país diferente daquilo que eu deixei, né? com muitas perspectivas visíveis. Né? Encontrei é, o país em obras, principalmente, na época, isso... E me satisfez, né? Fiquei satisfeito uhum. com boas perspectivas. E como é que você olha para o mercado financeiro angular? Em evolução e principalmente o mercado bancário, um mercado que evoluiu muito. Acredito que ainda tem muitas perspectivas e isso se pensar em termos de país, né? O país como um todo. Eu olho com, com boas perspectivas, tanto na área é, profissional e na área de todos os benefícios que todos os usuários do sistema financeiro podem é, ter né, com a evolução. Então acredito que a Angola está no caminho certo. Paulo Jorge Buriti tem consciência da importância da sua formação acadêmica para o momento atual que o país vive. Nós não temos ainda um... É um mercado financeiro é, desenvolvido a nível de Bolsa de Valores, em operação. Está a dar, está a dar os primeiros passos. Né? Então, com o aparecimento do, do, da Bolsa de Valores e, e todas as outras vertentes né, que, que decorrem disso, então aí o país vai estourar em termos de oportunidades profissionais nessa área. Então, é, para quem está a começar ou pensa é, estar fora do país é, para se formar, eu acho que é a oportunidade para fazer uma, uma boa formação e aproveitá-la em Angola. Na hora dos abraços, o professor de finanças demonstra todo o carinho pelos familiares. Eu mando um abraço para o meu pai, né? o meu pai e minha mãe principalmente, e irmãos. É dizer que eu estou com muita saudade deles, né? E a todos os angolanos, amigos e principalmente o pessoal da Terra Nova. Né? Terra Nova. Da Terra Nova. É lá onde eu cresci, é lá onde eu vivi. E o sonho de regresso a Próximo. Próximo, próximo estou é. em Angola. Já estou... <risos> eu digo que já estou com o prazo vencido. Acho que já tive <risos> todas as, as realizações possíveis como estrangeiro aqui. Ah. Então até acredito que fui um pouco longe já, né? Ah. Então, acredito que o meu país me daria muito mais e a satisfação, o retorno, seria muito mais compensador. Fica por aqui esta edição do Gente da Banda. Vá à nossa página no Facebook para rever estas e outras reportagens. Veja-nos também em direto pela internet através do endereço tpai.tv/live. Até ao próximo.